ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കറിക്കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങയിൽ നിന്നും എങ്ങനെ തേങ്ങാപ്പാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും മാക്സിമം ആക്കിയെടുക്കാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് റെസിപ്പികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉള്ള തേങ്ങയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഓണം വരികയാണ് അപ്പോൾ ഓണത്തിൻ്റെ കുറേ സദ്യകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പായസങ്ങളിൽ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പായസം അല്ലാതെ ചില റെസിപ്പികളിലും തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് തേങ്ങ തിരുമിതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ അളവിലുള്ള കപ്പിലാണ് ഞാനിത് അളന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലുമാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പി അനുസരിച്ച് അതായത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ മൂന്നാം പാലും എടുക്കാവുന്നതാണ് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ തേങ്ങ മൊത്തം ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങ മൊത്തമായിട്ട് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് തേങ്ങയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇതിൻ്റെ പാലെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചൂട് വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തേങ്ങയിൽ നിന്നുള്ള പാൽ നമുക്ക് അരച്ചെടുത്താൽ കിട്ടും പച്ചവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളം ചേർക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും പാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൂട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അരഞ്ഞെടുക്കാനൊരു അരഞ്ഞൊക്കെ വരാനൊരു അല്പം താമസം എടുക്കും നമ്മൾ ഇത്രയും ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം അതായത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കണ്ടില്ലേ ഇത്ര നല്ല തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം തേങ്ങാപ്പാൽ ആ പാലാണ് ഒന്നാം പാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തുണി ഉണ്ടെങ്കിൽ തുണിയിലിട്ട് അതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു മെതേഡ് അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അരിപ്പയിലിട്ടിട്ട് അതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കുക എത്രത്തോളം കിട്ടിയെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ തുണി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലുള്ള ഒന്നാം പാൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വേണ്ടോ ഇത് ഒന്നാം പാലാണ് അതിൽ നിന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത കൊന്ത് ഇതേപോലെ മിക്സിയിലേക്ക് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടാം പാൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം നേരത്തെ കൂട്ട് തന്നെ ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കൊന്നുകൂടെ അരച്ചെടുക്കാം അരച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാം പാൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടാം പാൽ തയ്യാറാക്കാനുള്ള തേങ്ങയും ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതും നമുക്ക് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞതിൻ്റെ പാലെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കപ്പ് തേങ്ങയിൽ നിന്നും ഇവിടെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ പഴം പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് ചേർക്കാനാണ് ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന റെസിപ്പി പഴം പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ
അതായത് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്ക് അവർക്കൊന്ന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടിട്ടതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ